start with uh, select showing you how to go about that that assignment karan tumhala kahi idea disat nahi hai mala so first you go to uh, powerpoint पॉइंट नावाच तुम्हार डेस्कटॉप वर कि लैपटॉप वरती यू जस्ट हैव टू गो टू सर्च बार जैसे महती नहीं देन यू गो टू ब्लैंक प्रेजेंटेशन ब्लैंक प्रेजेंटेशन मध्य गे फर्स्ट यू नीड टू डाउनलोड एन इमेज डाउनलोड एन इमेज ऑफ अ बिल्डिंग सपोज मी ग्रेट बिल्डिंग ऑनलाइन ये वरती गए गूगल आता जी ऐड विद्याज्योत क्लासेस एक्जैक्टली जस्ट क्लैरिफाई मैं एक ऐड के कनेक्शन गेल को स्टूडेंट आल को रिनेटेड ओके सपोज मी स्ट्रक्चर लुईस सुलिबियन ठीक है आर्किटेक्ट लुईस सुलिबियन एंड इफ आई डिसाइड टू टेक वन ऑफ द इमेज हियर दिस फॉर एग्जांपल टू क्लिक वर्क इफ इट डजेंट मैटर विच इमेज इट इज इमेज है सपोज तो मैं क्या करना सेव इमेज एस करना आधी सपोज आई सेव इट ऑन माय डेस्कटॉप एंड नाउ आई गो बैक टू द पीपीटी फ्रॉम हियर्स नहीं तो वर्क तो सब नहीं ओके व्हाट यू नीड टू डू इज कि इथे ठीक है तुम्हें ज्यादा सो यू नो हाउ टू ब्रिंग द इमेज हियर इन्सर्ट मध्य जाए पिक्चर्स मध्य जाए ब्रिंग दैट डाउनलोडेड इमेज इन द पीपीटी एंड देन यू हैव टू यूज शेप्स तो तुम्हारा इतने शेप्स दिखती एरो तो तो एरो तो एरो ड्रॉ कराए पर्टिक्युलर एलिमेंट वो पॉइंट कराएँ देन यू जस्ट पुट अ टेक्स्ट बॉक्स ना हाउ टू पुट अ टेक्स्ट बॉक्स इट इज हियर ठीक है इन्सर्ट मधे टेक्स्ट बॉक्स तो तो तिथे इन्सर्ट कराएँ जस्ट राइट व्हाट टाइप ऑफ दैट आर्किटेक्चर टर्म इज आता इन दिस इमेज व्हाट ऑल डू यू सी बीम्स दिस्त है करेक्ट वॉल दिस टाइप हाँ विंडो दिस्ती है करेक्ट सीलिंग हाँ मुझे दिस इज पार्ट ऑफ सीलिंग होगी ठीक है ये जो दिस्ते हैं जला अपन काय मंतु सब था माइक मिटा था है ना स्क्रीन शेयर था लेकर ही सांगत हाँ यू आर प्रेजेंटिंग तुम्हारा स्क्रीन दिस्त है ना ऑनलाइन वाले यस करेक्ट स्कर्टिंग इज देर वेरी गुड This is called as a cornice. हा जो बैंड है 
सिलिंग बैंड कॉर्निस आता हे काय वाटतंय तुम्हाला मागे जे दिसतंय फायर प्लेस सो दॅट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ हर्थ एच ई आर टी एच हर्थ सो यू कॅन ऑल्सो सी अ आर्च हिअर टू सी इन डिटेल आर्च हे जे आहे ते बीम्स आहेत सिलिंग आहे आणि दिस इज कॉर्निस कॉर्निस बॅग राफ्टर इज फॉर स्लोपिंग रूफ स्लोपिंग रूफ चा जो स्लांटिंग पोर्शन असतो त्याला आपण राफ्टर त्याला परपेंडिक्युलर जो असतो दॅट इज अ पर्लिन अँड देन यू हॅव पॅटर्न फायनली रूफ तर हे सगळे एलिमेंट तुम्हाला दिसले सहा सात एलिमेंट त्याच्यामध्ये आयडेंटीफाय करता आले असाच क्वेश्चन तुम्हाला नाटामध्ये येणार आहे दॅट इज वाय वी आर प्रॅक्टिसिंग दिस की रॅन्डम कुठली इमेज घ्यायची कुठल्याही स्ट्रक्चरची आणि त्याचं हे आयडेंटिफाय करायचं प्रत्येक एलिमेंट काय काय दिसते करेक्ट नाही याला याला आपण कॉर्निस म्हणतो खालचं येते स्कर्टिंग कारण की तुम्हाला ऑप्शन देतील ना चूज द फोर मोस्ट अप्रोप्रिएट सिलेक्ट आर्किटेक्चरल एलिमेंट विच यू सी इन दिस पिक्चर सो यू टू चूज दॅट टाइम तर ह्याची आपण प्रॅक्टिस करणार आहोत वन्स वी फिनिश ऑल दिस आता त्यातले जे इम्पॉर्टंट आहेत ते आपण घेऊ विल स्किप दिडल वन्स आता आर्ट नोवू इज अ स्टाईल ऑफ आर्किटेक्चर सो आर्ट नोवू इज अ डिझाईन स्टाईल दॅट शॉर्ट टू क्रिएट युनिफाईड स्टाईल दॅट ब्लड द लाईन बिटवीन आर्किटेक्चर इंटिरियर डिझाईन फर्निचर डिझाईन पेंटिंग अँड मोर सो so the designers of art nouveau architecture would try to create a complete work complete work means that a total building the interior as well as exterior so asa ja vela asta ja vela it is called as art nouveau building these works are often very cohesive in their design style and intricately detailed that means ki mahecha mare simple lines ki simple as like simpleness kuthe nas सो सगळं इंट्रिकेटली डिटेल म्हणजे जरी सिलिंग असेल तरी त्याला काहीतरी डेकोरेशन किंवा मग डिटेलिंग केलेलं आहे तर असं जेव्हा तुम्हाला दिसतं दॅट विल बी आर्ट नो सो यू कॅन रेकग्नाइज दिस आर्ट नो यू आर्किटेक्चर फॉर इट्स रोमॅन्टिक डिटेलिंग देन द मेटल वर्क अँड इंटिग्रेशन ऑफ स्कल्पचर सो हे त्याचे मेन पॉइंट आहेत की हाऊ टू आयडेंटीफाय आता काल आपण आर्ट डिको बघितलं आर्ट डेको मध्ये काय होतं की अगेन इट वॉज एन एक्सप्रेशनिस्ट आर्किटेक्चर सॉरी जॉमेट्रिक शेप्स होते तर तसंच आर्ट नोवू सो दॅट यू नीड टू स्टडी सो सो आय विल जस्ट शो यू सम बिल्डिंग्स ऑफ दिस टाईम सो दॅट यू विल अंडरस्टँड वॉट वी आर सीन समथिंग लाईक दिस हे जे तुम्हाला दिसतात ना आर्ट आर्ट फॉर्म्स से इनसाइड द बिल्डिंग सो दिस विल बी आर्ट नो यूज तर हे पण पॉसिबिलिटी आहे की जे तुम्हाला अशा टाईपचं काहीतरी फोटो दाखवतील एन दे विल आस्क यू टू आयडेंटीफाय द आर्किटेक्चर स्टाईल हे आर्ट डिको आहे का आर्ट नो यू आहे का हे मॉडर्न आहे का क्लासिकल आहे ठीक आहे असं तुम्हाला विचार तर तुम्हाला जस्ट एक माहिती पाहिजे सो दिस बिल्डिंग तर दिस इज डिझाईन बाय अँथनी गावली सो हे सगळे स्पेनमध्ये ह्या बिल्डिंग दिसत अँटनी गावडीच्या मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग विल बी इन आर्ट नो यू स्टाईल तर दॅट यू जस्ट नोट डाऊन दिस आर्किटेक्ट इज मेन येस करेक्ट सो तुम्हाला आर्किटेक्टचं नाव माहिती पाहिजे तो कुठल्या कंट्रीमध्ये डॉमिनंट आहे हे तुम्हाला माहिती पाहिजे त्याचं वर्क अँड यू शुड ऑल्सो नो द स्टाईल इन विच हीज वर्क दिस इज अ नॉलेज विच इज रिक्वायर्ड फॉर यू आर्ट्स अँड क्राफ्ट सो दिस वॉज अ मुमेंट अँड अ ट्रेंड इन आर्किटेक्चर अँड डिझाईन दॅट पुश बॅक अगेन्स्ट द इंडस्ट्रियल रेव्होल्युशन सो इट अस मेटर समबडी इज ट्राईंग टू से समथिंग हा ओके आर्या यू हॅव रेस्ड युअर हँड वॉट यू वॉन्ट टू आस्क हा मी चा नाही सो लाईक तुझा जो क्वेश्चन आहे दॅट इज 
सो लाइक विंडो ऐसी वर का जो पार्ट आतो एक्जैक्टली वर का पार्ट सो दैट इज कॉल्ड एज अ लिंटेल विंडो लिंटेल नहीं मन नहीं आता तू ज्या घर आता बसली तिक विंडो कि डोर एखाद बग तो विंडो या डोक एक्जैक्टली जे है हरिजॉन्टल पोर्शन तो दैट विल बी द लिंटेल इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क वाइल अर्लियर ट्रेंड्स ट्राइड टू मॉडर्नाइज एंड स्टैंडर्डाइज गुड डिजाइन दिस ट्रेंड सेलिब्रेटेड हैंडमेड थिंग्स सो का इंडस्ट्रीयल रेवल्यूशन मध्य खूब अस स्टील कॉन्क्रीट वह खूब सेम टाइप ऐसी बिल्डिंग डिजाइन के लिए सेम टाइप एक टाइप ऐसी बिल्डिंग डिजाइन के लिए सो ब्रेक कर थोड़ा सा आर्ट एंड क्राफ्ट बिल्डिंग्स मध्य एड एंड देर वॉज अ न्यू मुमेंट विच वॉज स्टार्टेड सो आर्ट एंड क्राफ्ट आर्किटेक्चर टू सी सो यू सी दैट दट सी द टाइप ऑफ बिल्डिंग्स हैड चेंज समथिंग लाइक दिस दिस विल कम अंडर द आर्ट्स एंड क्राफ्ट मुमेंट मुमेंट मे का कि इट स्लोली इवॉल्व्स पैटर्न चेंज होता कि सीम्प्लिटी वो कंटा शेवटी फॉर्म्स कर सो So it's like using a, a same kind of a product again and again. Here, brother, here, Asha type chiji houses this still tomorrow. This will be under arts and crafts movement. <coughs> Now we'll come to the next architectural term, so which is called as atrium. So you have all been to say shopping malls, your railway stations, as a thing, yeah, bus stop, so like bus stand. तो तिथे तुम्हारा अभी मोटी जागा दिते मधे अराउंड सगे शॉप्स वॉट एवर फैसिलिटीज आर गिवन दोज आर गिवन अराउंड दैट स्पेस तो ती जी मधली जागा है दैट विल बी जनरली कॉल्ड एज एट्रीएम सो सपोज आता पैविलियन मॉल च एक्जाम्पल घूम विजिटेड द पैविलियन मॉल यू विल अंडरस्टैंड कि बाजू की जी दुकान है यू कैन सी अ स्पेस इन बिट्वीन लार्ज स्पेस सो दैट विल बी कॉल्ड एज एन दिस वन लाइक एट्रीएम सो एन एट्रीएम इज एन से एन इंटीरियर वॉल्यूम इन अ बिल्डिंग सो एट्रीएम्स आर सिमिलर टू इंटीरियर कोर्ट यार्ड्स बट दे आर टिपिकली एनक्लोज एंड कंडीशन एज अपोज टू द ओपन टू द एलिमेंट्स सो कोर्ट यार्ड मे का इट इज जनरली ओपन टू स्काय कि ओपन टू ऑल द सराउंडिंग बट हे जे एट्रीएम आते जनरली क्लोज आत एयर कंडीशन स्पेस कि कंडीशन स्पेस आते So these spaces are often a major feature and shared space in a building. These are the common areas as such. These are kind of activities only. If you ask about the last thing, it is called as atrium. So, our atrium and courtyard are the difference. Both. Yeah. Okay. Atrium is something like this. जे तुम्हारा दिता है ना मधली स्पेस में मोट कोर्टियार्ड आत बेसिकली बट बट अगेन इट इज कवर्ड एंड कंडीशन स्पेस एट्रीएम दैट इज डिफरंट सो वी आर वी आर इन टू दिस ओके सो दिस इज एन एट्रीएम अगेन हियर यू कैन सी एंड कोर्ट करेक्ट Courtyard will be something different. Courtyard will be like this. Courtyard something the smaller space than atrium. Smaller space. So here, तुम्हारा architectural terms में ले identify करा ले यूँ कि suppose आस्था से छोटी space दिस ली, which is open to sky, तो it should be called as a courtyard. कि वह आस्था से समझा दिस लो तुम्हारा minor space. So that will be a courtyard. ये examples हैं. Courtyards can be say like this, open as that. Kadi kadi warum dala pergola as that. Kiwa saas usse. So, tumhala do not term samaj liya tha. Atrium and courtyard. Atrium is covered and correct. Courtyard is open. Ani correct. Conditioned open, sorry, conditioned closed and large space. It will be called as an atrium. Generally, interior of a large building, public building. So it can be a hospital, mall, 
एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन का या सोचो बस टर्मिनल नेक्स्ट विल बी बैरल वर्ल्ड आता नाउ विल सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन आर्च एंड वॉल्ट सो वॉल्ट इज लाइक अ टनेल सो दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड सो ज्यादा तुम्हारा अशा टाइप ऐसी बिल्डिंग दिखाईंग दिस काइंड ऑफ अ रूप विच इज एक्सटेन्डेड सो दिस इज एन एक्सटेन्डेड फॉर्म ऑफ एन आर्च सो तुम्हें समझा आर्च लुढ़ कट कर टाकल तो ती सीम्पल आर्च हुई जो तुम्हें प्रोट्रूट के लिए एक्सटेन्ड कर वॉल्ट तैयार हो कन्सेप्ट समझ बैरल वॉल्ट इज जनरली लाइक अ टनेल ठीक है सो यू कैन सी अ कंटिन्स आर्च बिग आर्च विच इज स्पैनिंग लॉन्ग डिस्टन्स स्पैन ठीक है स्पैन लेंथ च फरक का दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड स्पैन इज ऑलवेज द शॉर्टर डिस्टन्स so if anybody says ki the span of a particular space is this much so he is always talking about the shorter distance of the space so ata he je tumhala dista ithe span kutla hai tar ha hi okay this is the span not this so this is the length of the space this is the span of the space so he concept you need to understand span means generally length correct width width means so they might show you such images uh, maybe say old buildings that is historic buildings ki wa modern say contemporary buildings but the idea is same so extended arch so the difference between arch and parallel wall is such a thing also ha which continues these type arches they are not arched arched along with the and it ja vertical karta hai to parallel wall manje for example ithe जैसे आता मैं संगित कि हेला अपन वॉल्ट मन बैरल वॉल्ट खाली जे बाजूला दिता है सो दीज आर आर्खेट्स सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन वॉल्ट एंड आर्खेट कि आर्च सीरीज ऑफ आर्चेस सो एक तो अभी आती नहीं तो अभी आती सो इट डजेंट मैटर आता अजु एक टाइप का वॉल्ट आतो सो ग्रॉइ ग्रॉइन वॉल्ट आतो तो ग्रॉइन वॉल्ट मीन्स इट्स अ सिमिलर टू वॉल्ट ओनली बट तेजी प्रोफाइल थोड़ी वेगी सो इट हैज दीज पार्ट्स इन से बिटवीन जे मधे तुम्हारा दिता है कि चार बाजू चार आर्चेस एकत्रीकरण ठीक है सो ज्यादा होते इट इज कॉल्ड ग्रॉइंग ग्रॉइंग वॉल्ट यू नीड टू आइडेंटिफाई दे माइट शो यू दिस इमेज विदाउट एनी नेम्स एंड आस यू टू आइडेंटिफाई Uh, say this vault is called what? So this is called what? Again, options for this drawing vault. So as upon that type of question solve for you from the papers so that you will understand. So I have asked rightly. This is a probable question. So they might show you this image and ask you what this means. This element. So this is a vault. beaten brut the beaten brut translates to raw concrete from the original french so it refers to aesthetic of unfinished concrete after being removed from the combo so this is an important term because the appearance of beaten brut was a major principle uh, sorry the what is it yes so this was a major pinnacle of modernism and specifically the aesthetic of beaten brut led to architectural style of brutalism ठीक है तो ब्रुटल या शब्दा का अर्थ तुम्हारा कहते ब्रुटल इम्पोजिंग कि ब्रुटलिस्ट आर्किटेक्चर जे अंगा तुम्हारा तुम्हारा भीति वाटे सो अशा टाइप आर्किटेक्चर सो हियर यू कैन सी सो दीज आर एक्जाम्पल्स ऑफ ब्रुटल ब्रुटलिजम सो अभी एक मुमेंट मध्य इन द डिजाइन देर बिल्डिंग्स वेर डिजाइन लाइक इन दिस वे raw concrete complete raw concrete sa surface so this is called beaten brut question question correct philip johnson cha barasha buildings asha ahet so this can be a term which can come in the questions okay, one of the terms 
टू आयडेंटिफाय सो दॅट इज ब्रुटालिझम तर तुम्हाला जस्ट कन्सेप्ट म्हणून माहिती आहे नेक्स्ट इज बायोमिमिक दिस इज इम्पॉर्टंट तर मिमिकिंग द नेचर सो दॅट इज कॉल्ड बायोमिमिक अँड टू यूज इट इन आर्किटेक्चर त्याचं बेस्ट एक्झाम्पल इज लोटस टेम्पल एका लोटस फ्लॉवरचा त्यांनी स्टडी केला आणि ते त्यांनी एका बिल्डिंगमध्ये वापरलं सो दॅट इज मिमिकिंग दॅट सेम किंवा अजून तुम्हाला कुठे दिसेल बर्ड्स नेस्ट ठीक आहे बीजिंगमध्ये एक बिल्डिंग आहे विच इज कॉल्ड बर्ड्स नेस्ट तर दे हॅड बिल्ट इट फॉर द ऑलिम्पिक्स इन टू थाउजंड एट तर दे हॅड कॉपीड अन ॲक्च्युअल नेस्ट ऑफ अ बर्ड अँड देन कन्व्हर्टेड इट इन टू अ बिल्डिंग सो दॅट इज कॉल्ड बाय बर ओके हा हुसेन दोषी गुफा असेल हुसेन दोषी गुफा असेल सी बीस आता ही जी बिल्डिंग आहे सेंट मेरी आय सो दिस इज इन्स्पायर्ड फ्रॉम दिस नेचर वर्ल्ड हा कोरलच आहे किंवा हे गार्डन्स हे पण त्याच्यावरूनच इन्स्पायर केले नेचर जर किंवा हे लोटस फ्लॉवरवरनं हे इन्स्पायर केले बिल्डिंग so this is the concept of biomimic you are trying to mimic the nature and convert it into some building king fisher karan ki ka asa kela asel tar mo bullet train la fast speed mane jayche so it has to cut the एअर इन फ्रंट ऑफ इट म्हणून तशी डिझाईन दिस इज अ बर्ड्स नेस्ट सो तुम्हाला असं कुठलं एक्झाम्पल दिसलं की विच रिझेम्बल्स नेचर तर दॅट विल बी कमिंग अंडर बायोमी दॅट इज किपिंग माय और कॉपीज नेचर बायोफिलिया ह्याचा अर्थ इज अ आयडिया दॅट ह्युमन्स हॅव टू हॅव द नॅचरल डिझायर टू बी सराउंडेड बाय नेचर सो एखादी बिल्डिंग विच इज सराउंडेड बाय ट्रीज फॉरेस्ट असं जर तुम्हाला दिसलं तर दॅट विल कम अंडर बायोफिलिया तर गार्डन्स जे आहेत गार्डन्स सॉरी सिंगापूरमध्ये जी केली तर दोज विल बी कमिंग अंडर बायोफिलिया ॲज वेल एज बायोमिनिंग बोथ नेक्स्ट इज ब्रेसिंग ब्रेसिंग याचा अर्थ काय इट इज अ रिएनफोर्समेंट टू अ स्ट्रक्चरल सिस्टम वन फॉर्म ऑफ ब्रेसिंग इज क्रॉस ब्रेसिंग विच फीचर्स टू मेंबर्स ऑर्गनाइज इन अ एक्स शेप सो दॅट वन डील्स विथ टेन्शन अँड अदर विथ कॉम्प्रेशन सो यू विल सी अ बिल्डिंग विथ ब्रेसिंग फर्स्ट टॉवर बुग हे तुम्हाला दिसत आहे दिस इज कॉल्ड ॲज ब्रेसिंग So what happens because of this is that we get a clean and free space in the interior. The column free space method. Kalas apan? Nine. This will be under framed. Load, load bearing is that the wall is not going to be able to do it. And framed is that it can be any how framed. It can be either having beam column slab or it can be having this kind of a structure. खालचं लोड बेरिंग तर त्याच्यावरती ते फिक्स केले परत त्याला स्ट्रक्चरल अनालिसिस आणि खूप करावं लागतं ह्याला डायग्रीड सिस्टीम असं म्हणतात जस्ट नोट करून ठेवा डायग्रीड नाही आत असणार ना त्याच्या स्लॅब तर असणार लेवलला प्रत्येक लेवलला देत सो देर विल बी स्लॅब आता हर्स टॉवरचं इंटिरियर तुला दाखवतो मी सो दॅट यू विल अंडरस्टँड हाऊ इट लुक्स फ्रॉम इंटिरियर दिस इज हाऊ इट विल बी सी असं दिसत हा बाबा पण ते बाजूला आहे सो तुम्हाला आतमध्ये अशी पूर्ण फ्री स्पेस मिळते टू वर्क किंवा डू वॉट एव्हर ऍक्टिव्ह
तर ह्या बिल्डिंग्स तुम्ही बघू शकता इफ यू गेट अ चान्स टू गो अब्रॉड तर तिथे काय बघायचं तर यू फर्स्ट स्टडी द आर्किटेक्चर इन डेम्पू आधी पहिले थोडा अभ्यास करून तिथे काय हिस्ट्री होती त्या जागेची किंवा काय तिथे सिग्निफिकंट बिल्डिंग्स काय यू कॅनॉट मिस गोईंग टू द टॉप ऑफ बुर्ज खलिफा इफ यू विजिट डुबे यू यू हॅव टू म्हणजे तुम्ही जरी किती जरी हे केलं तरी यू हॅव टू शेल आउट सम मनी पण इतके लांब चाललाय आणि तुम्ही टॉपला गेला नाही तर यू आर मिसिंग समथिंग ऑफ अ लाईफ टाईम लाईफ टाईम मेमरी मिस करताय किंवा तुम्ही लंडनला गेलात तर यू हॅव टू सी द करेक्ट पॅलेसेस अँड ही जी बिल्डिंग आहे नॉर्मल फॉस्टरची जरा डोर बंद करणार ओके नेक्स्ट इज ब्रिस सोलिंग ब्रिस सोइल और सो इज अ फ्रेंच टर्म दॅट ट्रान्सलेट्स टू सन ब्रेकर इट रेफर्स टू डिफ्लेक्टिंग द सनलाईट दॅट हिट्स अ बिल्डिंग टू नॅचरली कूल द इंटिरियर सो दिस इज सिमिलर टू छज्जा काल आपण जे स्टडी केली आर्किटेक्चरल त्याच्यात आपण सो वी हॅड सीन दॅट छज्जा जे त्या विंडोच्या वर दिलेलं असतं व्हर्टिकल अँड हॉरिझॉन्टल कंपोनंट सन ब्रेकर म्हणजे तीच कन्सेप्ट वी आर ट्राईंग टू ब्रेक द रेज ऑफ द सन स्टॉपिंग देम फ्रॉम कमिंग इन सेट वन ऑफ द पॉप्युलर फॉर्म ऑफ डिफ्लेक्टिंग सनलाईट इज थ्रू लुअर्स ठीक आहे लुअर्स म्हणजे काय ते पण तुम्हाला माहिती पडत विल सी बोथ कारण ह्याच्यावरती आला होता क्वेश्चन मागच्या वर्षी सन ब्रेकर्स और लुअर्स से लुक समथिंग लाईक दिस असे दिसतात करेक्ट सो दिस कॅन बी अ पार्ट ऑफ कर्टन वॉल कर्टन वॉल म्हणजे पण तेच असतं की इट इज अ वॉल विच इज प्रोव्हायडेड आउटसाईड द कॉलम्स ऑर द स्ट्रक्चर एलिमेंट्स किंवा दिस कॅन बी एक्झाम्पल्स ऑफ सन ब्रेकर्स नाही ते असेच राहतात ओपन ते त्या अँगलला चेंज होत जातात जसं जसं सूर्यचा अँगल बदलतो तसं ते दे कॅन बी शिफ्टेड ऍज पर युअर नीड आतून तुम्ही हलवू पण शकता त्याला किंवा हे पण एक्झाम्पल ऑफ सन ब्रेकर सो इट इज लाईकली की दे माईट शो यू दिस सो सच काइंड ऑफ अ फोटो अँड आर वन ऑफ द टर्म्स नाही लुअर्सची कन्सेप्टच वेगळी लुअर्स ची कन्सेप्ट इज समथिंग लाईक दिस हे जे असतात ठीक आहे टॉयलेट विंडोज बघितले आहेत तुम्ही म्हणजे टॉयलेट विंडोजला असे स्लिट्स असतात दॅट यू कॅन क्लोज फ्रॉम इन द इंटिरियर जनरली असे न्यू बिल्डिंग्समध्ये यू विल सी दॅट देर इज अन एक्झॉस्ट फॅन अँड अ लोअर विंडो विच इज प्रोव्हायडेड विथ अ फिक्स विंडो सो दॅट इज जनरली मेड आउट ऑफ अल्युमिनियम मटेरियल हा म्हणजे हे असं ह्यालाही तुम्ही लुअर म्हणू शकता सो दिज आर ऑल्सो लुअर करेक्ट छज्जा म्हणजे इट इज अ प्रोजेक्शन बाहेर आलं हॉरिझॉन्टल प्रोजेक्शन अँड दिस इज अे पार्ट ऑफ अ बिल्डिंग इट्स अ लुअर्स ब्रुटलिझम तर तुम्हाला समजलं ब्रुटलिझम म्हणजे समथिंग विच इज लुकिंग ब्रुटल <laughs> something which you don't like that is a brutal brutalism is a famous architectural style that first became popular in 1950s it is a controversial style that mainly features unfinished concrete or monumental or geometric blocks ha ta 1950 world war bhale war बट्रेस ही एक नवीन टर्म आहे तुमच्यासाठी दिस यू हॅव टू नोट डाऊन बट्रेस इज अ फॉर्म ऑफ अ स्ट्रक्चर दॅट हेल्प्स टू री इन्फोर्स अ वॉल आता ह्याचा काय फायदा होईल तर जुन्या काळात देर वेर नो कॉलम्स बीन्स किंवा त्याचा शोधच लागला नव्हता फ्रेम स्ट्रक्चर तर त्यावेळेला मोठ्या वॉल्स होत्या टॉल वॉल्स त्या स्ट्रक्चर्सला कॅथेड्रल्स असतील टेम्पल्स असतील वॉट एव्हर मग त्याला सपोर्टिंग एलिमेंट पाहिजे त्याच्यातली कारण की जशी हाईट वाढेल वॉलची तर देर इज अ चान्स की इट विल स्टार्ट टू टॉपल डाऊन ऑन वन साइड तो ये बट्रेस इन्वेंट जाए सो बट्रेसेस आर बिल्ड अगेन्स्ट द वॉल और निअर द वॉल एंड दे रीच अक्रॉस टू हेल्प सपोर्ट द वॉल देर आर फ्यू डिफरंट काइंड ऑफ बट्रेसेस इन्क्लूडिंग फ्लाइंग बट्रेसेस विच आर डिफाइंड लेटर सो वील सी एक्जाम्पल ऑफ 
of a dress something like this so you must have seen in gothic structures ji mukti chalo ki wall hai very tall सात आठ मजली उंच वॉल आणि त्याला सपोर्ट करायला हे हे एलिमेंट्स आर गोइंग टू बी नेसेसरी आणि मग त्याच्यामध्ये डेकोरेशन आलं जे त्याच्यामध्ये काही असे इन्व्हेंट झाले की दे वॉन्टेड टू मेक इट लुक असे नाईस ॲज वेल किंवा हे फॉर एक्झाम्पल दिज आर बटरेस सो अशी जी ही जी कन्सेप्ट आहे दिस इज अ कन्सेप्ट ऑफ अ बटरेस टू सपोर्ट द वॉल the wall sir load will be transferred via this battery flying buttress mhanje kay asel to this same thing this is called as a flying buttress he he wale bar structure la dista mote so styles of architecture apan jeva study karu tya vela तुम्हाला हे दिसेल बायझेंटाईन आर्किटेक्चर बायझेंटाईन आर्किटेक्चर इज स्टाईल ऑफ आर्किटेक्चर दॅट सेलिब्रेटेड ऍडव्हान्सिंग टेक्नॉलॉजी अँड ग्लॅमरस डिटेलिंग सो इट बिकेम पॉप्युलर अंडर द एम्पर सिजेस्टिनियन इन द सिक्स सेंचुरी वन ऑफ द मोस्ट फेमस एक्झाम्पल्स ऑफ बायझेंटाईन आर्किटेक्चर इज हॅगिया सोफिया हॅव यू सीन दिस प्लेस हॅगिया सोफिया which features all the popular characteristics of the style including higher than usual dome and dramatic ornamentation so that we will try to see here the see this so this is the building hagia sophia from outside and tumhi jar interiors baghitle tar atta je tane describe kele tasas tumhala sagla varnan ithe dis तर त्यांनी काय काय डिस्क्राईब केलं होतं ग्लॅमरस डिटेलिंग अँड ऍडव्हान्सिंग टेक्नॉलॉजी हे सगळं त्या बिल्डिंग मधून दिसत सो दिस इज अन एक्झाम्पल ऑफ बायझेंटाईन आर्किटेक्चर अँड व्हेर इज इट लोकेटेड हे पण तुम्हाला माहिती पाहिजे इस्तानबुल मध्ये ह्याच्यावरती क्वेश्चन येतो एवढं तरी तुम्ही लिहून ठेवा गिया सोफिया बायझेंटाईन आर्किटेक्चर इस्तानबुल डोम नेक्स्ट इज कॅनपी कॅनपी इज अ कॅन्टी लिव्हरिंग कव्हरेज ऑफ अन आउटसाईड एरिया कॅनपीज आर ऑफन बिल्ट ओव्हर एंट्रन्सेस टू शेल्टर पीपल फ्रॉम रेन ऑर टू प्रोव्हाइड विथ शेड हे इझी टू अंडरस्टँड कॅनपी दो सम कॅनोपीज आर सिम्पल कव्हरिंग सम आर्किटेक्ट टर्न कॅनोपीज इन टू ब्युटिफुल इन्स्टॉलेशन अँड वर्क्स ऑफ आर्ट विथ अ रेंज ऑफ मटेरियल्स सो तुम्ही जर कॅनोपी बघितली पण इट कॅन स्टार्ट फ्रॉम दिस एक टेम्पररी स्ट्रक्चर असू शकतो किंवा इट कॅन बी समथिंग लाईक दिस दिस इज अ कॅनो that way easy to so recognize entrance ha ah, entrance last is generally entrance ki assembly points ki wa asha thikani data cantilever so this we had already seen yesterday cantilever is a portion of a building that protrudes out some, some cantilevers are simple like when a deck pushes out just a bit past the beam or the last beam other examples of cantilever can be extreme like massive portions of a building seem to defy gravity with no support so now the examples of cantilever bowl how to identify cantilever see this the so, pilot दिस दिस विल बी एक्झाम्पल ऑफ कॅन्टिन सो इथे तुम्हाला सो आता लेट्स टेक एक्झाम्पल ऑफ दिस इमेज वॉट ऑल से आर्किटेक्चरल टर्म्स डू यू सी हिअर स्टेप्स दिसले कॅन्टिलिवर दिसला अजून काय दिसलं वॉल नाही म्हणता येणार त्याला हा ही ही असू शकते वॉल कशाच 
लेयर्स हे आर्किटेक्चरल टर्म नाही ह्याला काय म्हणतात कालच आपण बघितलं होतं काल आपण एक टर्म बघितली होती की ह्याला काय म्हणतात कालच बघितलं होत ह्या ह्या अरेंजमेंटला काय म्हणतात दिस इज कॉल्ड एज अम्पी थिएटर ठीक आहे तर या टर्म्स तुम्हाला येऊ शकतील स्टेज आहे याच्यामध्ये स्टेज अम्पी थिएटर स्टेज तर आता किती सापडल्या एका इमेज मध्ये पाच तरी सापडल्या कमी दिस इज वॉट यू नीड टू अंडरस्टँड स्टेप वॉल स्टेज पण आहे सो दिस इज कन्सेप्ट ऑफ कॅन्टिलिव्हर कॅरियाटिट कॅरियाटिट आर आयकॉनिक पार्ट ऑफ एन्शंट ग्रीक आर्किटेक्चर स्कल्चरल कॉलम इन फॉर्म ऑफ अ वुमन वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन युजेस ऑफ कॅरियाटिट इज ऑन द पोर्च ऑफ सिक्रेक्टेनियन इन ॲथेन्स ग्रीस तर आयकॉनिक ग्रीक ग्रीक आर्किटेक्चर कॉलम्स आपण जर बघितले दिस वेअर सम ऑफ द एक्झाम्पल्स ऑफ ग्रीक कॉलम्स तर स्टँडर्ड कॉलम नाही त्याला काहीतरी डेकोरेशन केलेलं किंवा आर्ट वर्क केलेलं अशा टाईपचा कॉलम अख्खी फिगरच आहे आणि कॉलमच्या जागी त्यांनी वुमनच केले स्कल्पचर केले दिस ते माहीत शो अँड आस्क वॉट वॉट डीज डीज ह्युमन फिगर्स मीन दे आर कॅरियाटिट यूज इन ग्रीक आर्किटेक्चर हो स्पेसिफिकली तेवढंच इथे हा कॅरियाटिट मध्ये वुमनच आहे फक्त कॉलमच्या जागी दोज आर कॉलम शेप टीम शेप ऑफ अ वुमन असं म्हणायचं हा ते एक तुम्हाला माहिती पाहिजे सपोज आपण वेन यू सी अ कॉलम तर त्याच्यामध्ये तीन प्रकार आहेत कॉरियंथियन कॉरियंथियन मीन्स दिस टाईप ऑफ अ डेकोरेशन आयोनिक मीन्स इट इज अ फ्लॅटिश थिंग आणि डॉरिक म्हणजे सिम्पल आहे त्यामध्ये आता ह्या कॉलमला तुम्ही पार्ट बघितले तर दिस इज द बेस हा शाफ्ट आणि हा कॅपिटल ह्याला कॅपिटल म्हणतात टॉप कोर्स हा डिझाईनवाला नाही खाली पण असू शकतो डिझाईन आता ह्याला फॉर एक्झाम्पल फ्लूट सारखं डिझाईन व्हर्टिकल ते पण डेकोरेशन मध्येच येत नेक्स्ट सर्क्युलेशन सर्क्युलेशन मीन्स पाथवेज दॅट पीपल यूज टू गेट अराउंड बिल्डिंग सर्क्युलेशन इज मेड अप ऑफ हॉलवेज पाथ पीपल टेक टू क्रॉस अ रूम अँड एनी अदर वे पीपल एक्सपिरियन्स द आर्किटेक्चर सर्क्युलेशन ऑल्सो हे इन्क्लूड द वे पीपल मूव्ह अराउंड द आउटसाइड ऑफ अ बिल्डिंग सो सर्क्युलेशन म्हणजे इट्स अ पाथ टू मूव्ह अराउंड इन द बिल्डिंग 
तर ते जर ग्राफिक मध्ये दाखवायचं झालं तर आता सर्क्युलेशन एरिया कुठले असतील सर्क्युलेशन हे बघा हे जे त्यांनी दाखवले ना मुवमेंट इन साइड द बिल्डिंग पॅसेज विल बी अगेन सर्क्युलेशन लिफ्ट विल बी सर्क्युलेशन एंट्रन्स लॉबी विल बी सर्क्युलेशन हे सोपी आहे कन्सेप्ट समजायला बाल्कनी हा मग तिथून तुम्ही बाहेर बघू शकता म्हणून ते पण असेल फिरू शकता ना जिथे जिथे वेळेवर येऊ त्या रो मानव दॅट विल बी सर्क्युलेशन आता क्लासिकल क्लासिकल याचा अर्थ इट इज अ स्टाईल ऑफ आर्किटेक्चर रेफर्स टू ग्रीक अँड रोमन आर्किटेक्चर क्लासिकल अँटिक्विटी दिस क्लासिकल बिल्डिंग इन्फ्लुएन्स्ड काउंटलेस डिझाईन आयडियाज दॅट केम आफ्टर अँड आर स्टील फ्रिक्वेंटली युज्ड इन पब्लिक बिल्डिंग अजूनही आपण क्लासिकल स्टाईल कॉपी करू ग्रीक आणि रोमन तुम्ही जर मुंबईमध्ये बघितलं असेल नवीन मॉडर्न बिल्डिंग्स आर कॉपी दि ओल्ड आता कोणाला त्या टाईपचे कॉलम्स कल्टिंग करायला वेळ नसतो पण दे आर डुईंग इट इन प्लास्टर ऑफ टाईल्स किंवा अशा टाईपचे मटेरियल्स वापरून दे आर ट्राईंग टू कॉपी इट सो इथली आपण क्लासिकल हा कॅनॉट प्लेस सुद्धा तसंच आहे कॉपी आहे डायरेक्ट क्लासिकल क्लासिकल मीन्स समथिंग लाईक दिस हे जे दिसत ना तुम्हाला तर कॅनॉट प्लेस इज व्हेरी सिमिलर लुकिंग कलोनियल आर्किटेक्चर कलोनियल आर्किटेक्चर कॅन मीन फ्यू डिफरंट डिझाईन स्टाईल्स सो इट हॅपन्स वेन अ कंट्री इज कॉलोनाइज्ड अँड बिगिन्स टू यूज आर्किटेक्चर फ्रॉम कंट्री कॉलोनाइजिंग इट ॲट टाइम्स द रिझल्टिंग डिझाईन इज अ रेप्लिका ऑफ आयडियाज फ्रॉम द मदर कंट्री the other times it is an interesting combination of both countries as well so colonial ya shabda cha artha ki jithe jithe colonies form jhale correct but india madhe british colonies hote ya french colonies hote ya ajun kon hote portuguese colonies hote tar hote hote na portuguese were in goa french were in he pondicherry and british were all across <laughs> so सो त्यांच्या कॉलनीज ज्या तयार झाल्या आणि त्याच्यातून जे डिझाईन स्टाईल इव्हॉल्व झाली इंडियन प्लस तिकडून आलेली स्टाईल असं मिळून ते कॉलोनियल स्टाईल तयार झाली दोघांची मिळून सो तुम्ही युनिव्हर्सिटी ऑफ पुणे बिल्डिंग बघा इट इज अ एक क्लासिक एक्झाम्पल ऑफ कॉलोनियल स्टाईल आर्किटेक्चर सो इट हॅज नथिंग टू डू विथ द से आर्किटेक्चर स्टाईल ऑफ पुणे एज सच कम्प्लिटली कॉलोनियल स्टाईल आहे बिल्डिंग कारण तुम्ही जर पुण्याची हिस्ट्री स्टडी केली तर इथे सो वी कॅन स्टार्ट विथ लाल महाल किंवा शनिवार सो दॅट इज ऍक्च्युली द हिस्ट्री ऑफ पुणे आगा खान पॅलेस वॉज डिझाईन्ड फॉर हे ना काय म्हणतात महात्मा गांधी फॅमिली त्यांच्यासाठी ते डिझाईन केलं होतं तुमची सगळं गुणगान गायला पण ते ते आहे आता तिथे कंटेम्पररी Contemporary architecture is one of the hardest styles of architecture to define. So contemporary is a very hard term. You can see all the buildings in the same way. You can see all the contemporary modern. Contemporary and modern. Sanchu. Modern is going to be very simple looking building. And contemporary is going to be glass. And it has to be variations, curved buildings. So all the contemporary is going to be contemporary. So this image is going to be the same image. What is it? जॉन अटजन नावाचा आर्किटेक्ट जॉन अटजन सो दिस इज सिडनी ओपेरा हाऊस इन सिडनी So unlike other movements like modernism 21st century does not have one particular style that is consistent to new projects some examples of contemporary architecture are post modern and others are futurist and still many others are in combination of different styles ata ja navin buildings tayar hote hai latest tumhala je dista so they are all futurist plus modern plus contemporary sab ka ekatra mil kai tari vegli style tayar hoti so after 50 years people will call that style some काहीतरी म्हणतील सो इट्स अ मिक्सर ऑफ एव्हरीथिंग 
नेक्स्ट इज कॉन्टेक्स्ट द कॉन्टेक्स्ट ये टर्म है सो एनीथिंग विच इज सराउंडिंग द बिल्डिंग विल बी कमिंग अंडर दिस टर्म कॉन्टेक्स्ट टू व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस क्लासरूम तर इट हैज बिल्डिंग्स ऑल अराउंड आणि रोड्स सो आता ह्याला अर्बन कॉन्टेक्स्ट म्हणते अर्बन सेम वे तुम्ही जर एखादं त्याच्या गावाकडे गेलात तर तिथे तुम्हाला काय दिसेल रुरल कॉन्टेक्स्ट दिसेल रुरल कॉन्टेक्स्ट याचा अर्थ आसपास रुरल एरिया आहे सगळा ते ती बिल्डिंग लोकेटेड आहे जो स्ट्रक्चर लोकेटेड सराउंडिंग म्हणजे फॉरेस्ट ऑल्सो कॅन बी अ कॉन्टेक्स्ट एखादी बिल्डिंग समजा फॉरेस्टच्या जवळ लोकेटेड तर त्याच्या आसपास काय तर फॉरेस्ट किंवा सी ए सी हा ही कॉन्टेक्स्ट असतो कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स असं कॉम्प्लेक्स म्हणजे एकत्र करणे इट्स मेनी बिल्डिंग टुगेदर क्लस्टर क्लस्टर विच हॅज ऑल द फॅसिलिटीज आर्किटेक्चर कॉन्टेक्स्ट रेफर्स टू एरिया अराउंड आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट इज इज सो इट इज इम्पॉर्टंट आयडिया टू अंडरस्टँड बिकॉज मेनी आर्किटेक्ट बिलीव्ह दॅट देअर बिल्डिंग शूड फिट वेल इन टू द कॉन्टेक्स्ट हा शब्द तुम्हाला कायम येणार आहे डिझाईन कॉन्टेक्स्ट हा कॉन्सेप्ट ऑफ अ बिल्डिंग आणि कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ बिल्डिंग हे तुम्हाला येत राहणार आहे कॉन्टेक्स्ट प्लॅन इज अ साईट प्लॅन दॅट शोज लार्जर एरिया और सराउंडिंग ऑफ प्रोजेक्ट कॉन्टेक्स्ट कॅन ऑल्सो रेफर टू कन्सेप्च्युअल रिलेटेड आयडियाज ऑफ अ फिजिकल प्लेस फॉर एक्झाम्पल समवन माय टॉक अबाउट अ बिल्डिंग रिलेशनशिप ऑफ हिस्टॉरिक कॉन्टेक्स्ट की आता व्हॉट इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ से कोकण रिजन तर कोकणामध्ये काय कॉन्टेक्स्ट आहे तर लाल माती आहे किंवा डोंगर आहे ठीक आहे किंवा समुद्र आहे तर दॅट इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोकण तर इफ यू वॉन्ट टू डिझाईन अ बिल्डिंग इन कोकण अँड इफ यू कॉपी समथिंग विच इज देअर इन पुणे त्या डायरेक्टली उचलून तिथे नेऊन ठेवून पेस्ट केली तर सपोज मी मेरियटची बिल्डिंग उचलली आणि तिथे जाऊन पेस्ट केली तर ती चांगली नाही दिसणार तिथे कारण ती सूट होणार नाही सराउंडिंगची व्हिज्युअली सूट होणार नाही इट विल बिकम अ आय सो तर मग यू हॅव टू सर्च फॉर आर्किटेक्ट विच हॅव डिझाईन बिल्डिंग विथ द कॉन्टेक्स्ट फॉर एक्झाम्पल कॉलिंग वॉटर कॉन्टेक्स्टला सूट होईल अशी त्यांनी डिझाईन केली बिल्डिंग फ्रँक लॉय टाईप आता सांग ऐकलं का नाही हु इज द आर्किटेक्ट ऑफ कॉलिंग वॉटर दॅट इज वॉट क्वेश्चन इज आस्ट फ्रँक लॉईड राईट येस नेक्स्ट इज कॉर्बोजियन कॉर्बोजियन मीन्स इट इज अन ॲडजेक्टिव्ह यूज टू डिस्क्राईब आर्किटेक्चर ऑफ द सेम स्टाईल ऑफ द कॉर्बोजियन द कॉर्बोजियन नावाचा आर्किटेक्ट होता तो सो लाईक ही वॉज सो फेमस दॅट ही स्टाईल वॉज रेकग्नाइज एज अ सेपरेट स्टाईल सो वॉज पॉप्युलर नेम फॉर स्विस आर्किटेक्ट चार्ल्स एड्युराट जॅनिरेट वन ऑफ द मोस्ट फेमस आर्किटेक्ट टू एव्हर लिव्ह his his modern style was based on ideas of functionalism and some ideas that follow this logic are sometimes referred to as corbusier so anything which resembles the building style of corbusier will be coming under this concept uh, okay. correct they meant this corbusier just a minute hello ha ah. ha ah. ओके 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 
आता है साढ़े नौ साढ़े दहा पर्यत मी साडे नऊ ला जाणार आहे साडे नऊ च्या पुढे नाही येतो मी क्लास साडे दहा पर्यंत पण साडे नऊ च्या पुढे मी नाही तर मी गेली ठीक आहे ओके ठीक आहे ठीक आहे आता नेक्स्ट इज कोर ऑफ अ बिल्डिंग सो इन आर्किटेक्चर कोर इज अ व्हर्टिकल वर्ल्ड इन अ बिल्डिंग दॅट कॅन सर्व डिफरंट पर्पजेस सो सर्क्युलेशन कोर तुम्ही काय शोधताय का अजून कॉर्बोजिअर शोधताय चंदीगड असेंबली हॉल चंदीगड इज अ स्टेट ना सो दे विल हॅव अन असेंबली हॉल असेंबली स्टेट असेंबली चंदीगड स्टेट नाही चंदीगड कॅपिटल आहे ना म्हणायचं पंजाब आणि ह्याची ती राजधानी हरियाणाची राईट ओके आता नेक्स्ट यू हॅव कोर कोर याचा अर्थ जिथे तुम्ही बिल्डिंग मध्ये एंटर केल्यावरती सर्क्युलेशन चा मेन झोन असतो बिल्डिंग मध्ये लिफ्ट असतात स्टेरकेस लॉबी असते तर त्या त्या झोनला आपण कोर म्हणतो हे जास्ती करून मोठ्या बिल्डिंग मध्ये किंवा छोट्या बिल्डिंग मध्ये पण अप्लाय होत मॉल्स असं नाही कुठल्याही साध्या हाऊसिंग सोसायटी मध्ये अप्लाय होतो तुम्ही एंटर करता तिथे एक वॉचमॅन स्टेबिन असते मग तिथे एक पोस्ट बॉक्स लेटर बॉक्स असतो किंवा मग एक लॉबी असते किंवा मग तिथे एक लिफ्ट असतात स्टेअर केस ला एंट्री असते डक्स तिथेच एंड होतात तो जो हा तो जो एरिया असतो तर दॅट विल बी कॉल्ड एज अ कोर ऑफ द बिल्डिंग ग्राउंड असणे कम्प्लीट व्हर्टिकल असतो कोर So, core is a vertical void in a building that can serve few different purposes. Now, there are some services run out of it. Plumbing, drainage, electrification, broadband. So, these services are run out of it. Fire, fire related services. Fire safety setting. Circulation core is a vertical grouping of an elevator, stair or pair of the two. So, generally, the elevator, stair and ducts are set zone of the building. So, that will be called as core. कोर कॅन ऑल्सो बी रेफर टू एज अ सर्व्हिस कोर दॅट इज व्हर्टिकल कंटिन्युअस थ्रू आउट द बिल्डिंग इफ यू लुक ऍट सिरीज ऑफ फ्लोअर पॅन ऑफ अ बिल्डिंग यू मे बी एबल टू स्पॉट द कोर बाय फाइंडिंग द कंटिन्युअस प्रोग्राम सेम स्पॉट ऍट इच फ्लोअर प्रत्येक फ्लोअर ला तिथेच ते कोर तुम्हाला दिसेल फ्लोअर पॅन सो ही एक कन्सेप्ट तुम्हाला कळली तर कोर इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द बिल्डिंग वेअर स्टेअरकेस अँड लिफ्ट आर लोकेटेड एवढं तुम्ही लक्षात ठेवा नेक्स्ट हा सी पार्ट आय विल फिनिश देन यू कॅन टेक ओव्हर फ्रॉम द बी पार्ट कोरिंथियन द कोरिंथियन ऑर्डर इज वन ऑफ द थ्री क्लासिकल ऑर्डर इन एन्शियंट ग्रीक अँड रोमन आर्किटेक्चर मग अशीच आपण बघितलं त्याचा एक्झाम्पल कॉलमच्या टॉप सर्फेस So it is the most elaborate of all three orders and was the last developed. So the orders are easiest to distinguish by ornamentation found in the column heads. Your capitals. Column capitals. So here is a photo of Magashi's Bhagitra. You can see the top surfaces of columns. Cruciform. Cruciform means so taking the form of a cross. This is a common term in architecture because many buildings, especially cathedrals and churches, are designed with cruciform floor plans. So, cross system. Here is the question. Cruciform, what is this type of planning called? So, which are the? Which is this type of? 
करेक्ट सो क्रॉस तैयार ना मध्य प्लैन मध्य सो दिस विल बी अ क्रुसी फॉर्म शेप सो दिस इज अ प्लैन ऑफ अ कैथेड्रल प्लैन आस कैथेड्रल जे दिता है का दीज आर कॉलम्स कॉलम्स है कारण की सग लोड बेरिंग स्ट्रक्चर एक्चुअली आर्चेस पीयर्स है कॉलम्स नहीं कर्विलिनियर कर्विलिनियर आर्किटेक्चर इन्क्लूड्स कर्व लाइन इट इज ऑफन अंडरस्टूड एज ऑपोजिट ऑफ रेक्टिलिनियर विच इज ऑल्सो डिफाइंड रेक्टिलिनियर स्ट्रेट रेक्टैंगुलर कि स्क्वेर कर्विलिनियर आर्किटेक्चर हाँ बरच अजु सापड़ी जहा आदी सापड़ी हे अक्चुअल बिल्डिंग है फ्रैंको गेरी चेपन कर बिलबाउ म्यूजिम वगैरह सब कर्विलिनियर सो राइट सो हि एक इम्पॉर्टंट आर्किटेक्चरल टर्म है जी तुम्हारा विचारू श स्ट्रक्चरल एलिमेंट आता बर्ड्स नेस टू इमेजिन कर कॉलम्स नहीं आतम कस वर्क होते इफ यू सी नेक्स्ट इंटीरियर ओके तो आत कस है देर आर नो कॉलम्स इधे फिर आर सपोर्टिंग एलिमेंट्स इधे पूर्ण कॉलम फ्री स्पेस है सो हि जी का स्ट्रक्चर इट सेल्फ इज द सपोर्ट कारण स्टेडियम यू डोंट वांट द कॉलम्स टू इंटरफियर इन बिटवीन मधे मधे जर आजन ब्लॉक हो लोड बेरिंग नहीं इट इज अ डिफरंट टाइप इट इज अ सरफेस एक्टिव स्ट्रक्चर सरफेस एक्टिव अर्थ की सरफेस लोड ट्रांसफर कर टेक टू मिनिट्स ब्रेक ऑनलाइन वाले ब्रेक घू सकते पेपर्स मे क्वेश्चन प्रत्येक पेपर मध्य सापड़ी तुम चालू दे
रिकॉर्डिंग इज गोइंग ऑन ठीक है तो स्टॉप करो दोन मिनट ब्रेक घेऊ आणि सुरू करायचं ऑनलाईन च आले सगळे ब्रेक करून श्रेया मेहिका तनिष्का सो एलिवेशन आता ई पार्ट सुरू झालं एलिवेशन आर्किटेक्चरल ड्रॉइंग डी राहिलो सॉरी बी काय राहिलं डिकन्स्ट्रक्टिव्हिजम इट इज फॉर्म ऑफ पोस्ट मॉडर्न आर्किटेक्चर फ्रॅगमेंटेड अँड डिस्टॉर्टेड आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स म्हणजे सरळ नाही ठेवलेलं काहीतरी डिस्टॉर्ट केलंय काहीतरी डिकन्स्ट्रक्ट केलंय अशा प्रकारचे जे फॉर्म असतील त्याला आपण डिकन्स्ट्रक्टिव्हिजम आर्किटेक्चरल स्टाईल आहे हे एक हा येस हे नाही इथे ना हो हे कॅन्टिलिव्हर सारखं घेतलेलं आहे नंतर डायग्राम डायग्राम इज सिम्प्लिफाईड ड्रॉइंग दॅट हेल्प ब्रेक डाऊन कॉन्सेप्ट डायग्राम तर आपल्याला माहिती आहे जनरल टॉप त्यानंतर आहे डोम डोम इज अ स्ट्रक्चरल सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ हाफ स्पेअर दॅट केम फ्रॉम अ सिंगल आर्च so where do you find domes okay mas kazun kahi palaces mein palaces mein hai taj mahal kahe taj mahal taj mahal towers generally open is the watch tower mante hai isko मोगल आर्किटेक्चर मध्ये जास्त बघायला सो डो त्यानंतर डॉरिक आपण ती कॉलमची ऑर्डर बघितली आता कॉरिंथियन सारखी ग्रीक कॉलम आहे डॉरिक नावाचा फॉर्म आहे क्लासिकल ऑर्डर इन एन्शियंट ग्रीक अँड रोमन आर्किटेक्चर तर त्याच्यामध्ये जे ऑर्नामेंटेशन आहे कॉलम हेडच त्यामधलं एक टाईप आहे डॉरिक इग्रेस बिल्डिंग इग्रेस इज अ पाथवे पीपल टेक 
to safety uh, safely exit a building it includes vertical circulation hallways and any other movements people take to exit designing the egress of a building is a crucial consideration for architecture again exit designing egress mode the fire exit ahe keva ta sala नॉर्मल मध्य सेफली एक्सिट अ बिल्डिंग डिस्टिंगफाई नहीं होना पैट कैन बी द वन पार्ट नाउ एलिवेशन एलिवेशन इज वन काइंड ऑफ आर्किटेक्चरल ड्रॉइंग यूज टू डिस्क्राइब अ प्रोजेक्ट जस अपन प्लैन के एलिवेशन के दिवसी टू डी थ्री डी बनता सो जस अपन एखाद ऑब्जेक्ट एलिवेशन बनू शको तसच पूर्ण बिल्डिंग एखाद स्ट्रक्चर च एलिवेशन बनता जस एलिवेशन बन लगेन दिस इज सिडनी ओपेरा हाउस सो दिस इज थ्री डी ऑफ इट समोर कि साइड नी कस दिता बन कि होता है एलिवेशन सो वॉट इज ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑर्थोग्राफिक टू डी एनवेलप बिल्डिंग एनवेलप रेफर्स टू एक्सटीरियर वॉल्स ऑफ अ बिल्डिंग इट इन्क्लूड्स ऑल एक्सटीरियर वॉल्स रूफ एपर्चर्स एंड एनीथिंग एल्स दैट सेपरेट्स द इंटीरियर एंड Uh, the building form of exterior of the building. Envelope का है वही building सा जैसा he building है तो यार चाहे envelope का है वो ना रे walls अने windows right अने roof floor एक envelope जाला यार चाहे मधे एक space है right so this is called building envelope ये red line दिखती है तो अच्छा आध मधे जी का space है ते इंटीरियर जे बाहर है एक्सटीरियर सो दिस स्पेस दिस लाइन इज कॉल्ड एज एनवेल सो दिस सर्फेसेस कैन बी कॉल्ड एज एनवेल ऑफ बिल्डिंग फैब्रिकेशन यस हाँ बिकॉज दैट इज इन द बिल्डिंग स्लैब्स द टॉप मोस्ट स्लैब विल कम हाँ अख्खी बिल्डिंग नहीं है नहीं है फैब्रिकेशन रेफर्स टू द वे थिंग्स आर पुट टुगेदर इन आर्किटेक्चर सो फैब्रिकेशन जनरली रेफर्स टू मेटालिक एलिमेंट्स बट कंटेम्प्ररी मेथड्स ऑफ फैब्रिकेशन ऑल्सो इन्क्लूड्स थ्री डी प्रिंटिंग थ्री डी प्रिंटिंग ची आइडिया है कौन सा काइंड थ्री डी प्रिंटर्स अस्ता ये प्लास्टिक की वाली थी आई डोंट नो द मटेरियल बहुत एक प्लास्टिक बट ते तले फीड करा लगते कि मतलब है हवे तो एक सो थ्री डी ऐसी ड्रॉइंग्स एखाद सॉफ्टवेर मध्य बनवू शको तो थ्री डी ऐसी ड्रॉइंग्स फीड के एज इट इज अपन जे मटेरियल संगत ते प्रिंट होता विंडोज डोर्स सेम्बल करता है सो so दैट इज थ्री डी प्रिंटिंग सो नाउ द न्यू कॉन्सेप्ट इज कमिंग कि माला बिल्डिंग कुछ ही उभ करू शकता इतना तिथे घेन जाना सोप रहना है एंड बिकॉज ऑफ द रॉ एलिमेंट्स इन बिल्डिंग वॉल्स तैयार है तुम्हारा आज तुम्हें पुण्य रहा तुम्हारा उद्या सिंगापुर मधे घेन जाए तुम्हें एज इट इज बिल्डिंग घू श सो दैट इज अवेलेबल बिकॉज ऑफ थ्री डी प्रिंटिंग सेम बिल्डिंग कैन बी 
constructed for n number of times. So, there is no footing, so directly, you can land where you can land. Maybe you can land where you can land. Maybe you can land where you can land. I don't have any technology upgrades, but the thing is, जैसे टेम्पररी स्ट्रक्चर्स अस्तर तैसे यूज़ करो शब्द। फ़ोइल कच्चा मतलब पर अपग्रेड हुए थे न मां हो शब्द। तो नेक्स्ट इज़ फ़ासाड। फ़ासाड इज़ अ फेस ऑफ़ बिल्डिंग। फ़ासाड्स आर अलसो समटाइम्स रेफर्ड टू एस एन एलिवेशन। अ कॉन्सेप्ट डिस्क्राइब्ड अर्लियर ऑन द लिस्ट। सो फ़ासाड � जैसे समोर उन दिसता है। Elevation can be anything, side, back side, front elevation, कि मैं sectional elevation, सब ऐसे हो जाता है। But facade जो आपन बहुत शक्ति है, बाहर उन दिसता है, ये facade। Fenestration, it is the combination of windows and doors of a facade and how they are arranged on a building. While these openings serve an obvious function, functional purpose, there is a lot of room for design in the fenestration of building. Fenestration is opening design. It is opening design. Opening of design. Opening of design. Anything that can breathe in building. Windows, doors, the whole circular. ते सगळे फेनिस्ट्रेशन असते आता आय आय एम बघितलं होतं आपण त्या दिवशी आय आय एम अहमदाबाद सो याच्यामध्ये बघताय दिस इज ऑल्सो अ फेनिस्ट्रेशन ठीक आहे आलंय लक्षात की काय डाऊट आहे थोडं फास्ट चालू आहे का फास्ट वाटत आहे स्लो करू बिकॉज अपने खूब सारे टर्म्स घे मैं थोड़ा सा फास्ट घर ठीक है स्लो कर फ्लोर प्लैन फ्लोर प्लैन मे जस अपन ऑब्जेक्ट प्लैन बनवे तस एक फ्लोर का प्लैन बनवा इट इज इजी इट इज ड्रॉइंग आर्किटेक्चरल ड्रॉइंग है क्रिटिकल हाँ मैंने फ्लोर ला जब आपन कट करते हो तो वहाँ तो काट का दिश में ऐसा ही स्पेस है नॉट टॉपी ही स्पेस है या ला सेक्शनल आपन हॉरिजॉन्टल कट के ले ठीक है ये तुम कट के ले पर काट का दिश में इसकी वॉल दिखती है इसका फ्लोर दिखता है इसका ची वॉल इसका डोर जे का ये कट हुए हॉरिजॉन्टल सेक्शन so, horizontal section is the plan. Here, this is the case. Representation of work from above that cuts through walls to show the clearest representation of spaces. Online, are there any doubts that are going on? Are there any doubts? Now flying buttress, जैसे आपन buttress बगीच लो, तर flying buttresses built on separate tier that connects to the wall that it supports. The term flying buttress can be described as the fact it is not built against the wall. So साधी buttress क्या होती? स्लांटिंग वॉल ला सपोर्ट देना रही यानी लगेज इतने कॉलम हैं ना रही अतः इतने हैं इंडिविजुअल कॉलम्स हैं ये ला पीयर्स मिल रहे हैं अपन सो इतने वॉल हैं यानी इतने पीयर हैं सो द कनेक्शन लोड सा जो ट्रांसफर आए तो पीयर थ्रू होता है बटरेस थ्रू पीयर हिमक ग्राउंड राइट मतलब ये � ओंकार 
फ्री प्लान और ओपन प्लान इज एज इट इज समाइम्स कॉल्ड इज वेन अ फ्लोर प्लान इज केयरफुली डिजाइन टू लिमिट द नीड ऑफ फॉर लोड बियरिंग वॉल्स The major load is carried by the outer walls, and columns carry the rest. The open plan allows for more freedom since there are no extra walls, no limit to design. So, uh, open plan का ये मंटा ये कि इतने मंडले कि no columns in between. जैसे आता birds nest चा पायला. तर जिथे गरज नहीं है तिथे कॉलम्स नहीं घर सपोर्ट दिला सो आत मधे क्लियर स्पेस मिलती है फ्री स्पेस मिलती है अपने मनुला फ्री प्लैन अजुन कुछ जो ऑडिटोरियम है मुवी थिटर है थिटर ओपन है मुवी थिटर मध्य मधे मधे कॉलम जाए तो सीटिंग डिस्टर्ब हो राइट एखाद ऑडिटोरियम मध्य खूब कॉलम वॉल्स टाकल हो क्लियर लार्ज स्पेस पाजे सो देर इज इट इज कॉल्ड फ्री प्लैन बाहर जे एक्सटीरियर है तिथे सपोर्ट सीस्टम क्लियर है वॉल्स मध्य नो ऑब्स्ट्रक्शन स्टेडियम जनरली फ्री प्लैन अवॉइड हाँ फ्रेम स्ट्रक्चर है लोड बियरिंग मध्य फ्री प्लैन अचीव करना थोड़ा अवगढ़ सो इत का केयरफुली डिजाइन टू लिमिट द नीड ऑफ लोड बियरिंग वॉल्स राइट लिमिट मे नहीं नहीं मेजर लोड इज कैरिड बाय आउटर वॉल्स कॉलम्स फ्रेंच डोर फ्रेंच डोर आर पेयर ऑफ वुडन डोर विथ लार्ज ग्लास एरिया दैट एक्सटेन्ड मोस्ट ऑफ द हाइट द ग्लास ऑन द डोर आर टिपिकली डिवाइडेड इन टू स्मॉलर पैनल्स French doors are typically in pairs, and uh, they are often used to separate a back entry or other interior condition, since they do not offer much privacy as a front door. Offices, my dear, put us. जिथे लेस प्राइवेसी इज नीडेड जस बाल्कनी है फ्रंट डोर है तिथे घे पूर्ण जितका डोर है तीन ग्लास लेस प्राइवेसी इज़ नीडेड जाता फ्रेंच जनरली जी विदाउट ग्रीड है मॉडर्न मध्य राइट फ्रेंच मध्य ग्रीड नॉट नेसेसरी एल्युमिनियम नहीं नहीं टिपिकली डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पैनल्स पैनेल ओके ठीक है द मटेरियल समटाइम्स दे स्पेसिफाई समटाइम्स अपन फ्रेंच डोर लाखी डिजाइन कर मटेरियल यूज करू शो जिस एल्युमिनियम खूब यूज होता सो दैट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज फ्रेंच डोर
आणि हे पेयर्स मध्ये हा दोन डोअर आहेत मोस्ट ऑफ द टाइम दोन किंवा तीन सिंगल डोअर असं नाही Price. It is a common design element in classical architecture. It is a long thin area between the cornice and the column capital and is covered in sculptural elements. So it is कॉलम च्या नंतर हा एक एलिमेंट आहे आणि त्याच्या पुढे एक एलिमेंट आहे लक्षात येत हा सो दिस इज फ्रीज आर्किट्रेप आणि इथे कॅपिटल आणि या तिन्ही पार्ट ना मिळून इंटरप्लेक्चर कस म्हणतात हे फर्स्ट इयर सेकंड इयर आर्किटेक्चर मध्ये येईल लगेच येणार नाही बट जस्ट टू नो द टर्म मोस्टली डिझाईन असत पण द एरिया इज प्लेन सर्फेस प्लेन नाही काय म्हणायचं मला रेक्टँग्युलर सर्फेस म्हणजे काय हे नाहीये असे जे पार्ट केलेले आहेत किंवा सर्क्युलर आहे असं नाहीये इथे हे सपोर्टिंग साठी युज केलंय आणि सपोर्टिंग मध्ये ऑर्नामेंटेशन केलं त्याच्यातही आर्किट्रेपमध्ये पडत इथे सेंट्रल पार्ट आर्किट्रेप खाली डायरेक्ट सपोर्ट मध्ये आहे आणि वरती कॉर्नेस आहे सो द म्हणजे डिफरन्स असा तिने वेगळ्या वेगळ्या जागेवरती आहेत म्हणून त्यांना वेगळे नाव आहेत इट कॅन बी आर्किट्रेव पण तुझा ऑर्नामेंटेड असू शकतो द पॉइंट इज वरती कॉर्नेस आहे मध्ये फ्रीज आहे आणि खाली आर्किट्रेव आहे गेबल गेबल इज द ट्रँग्युलर पोर्शन बिटवीन इंटरेस्टिंग रूफ पीचेस गेबल रूफ्स आर एफिशियंट बिकॉज द स्टिप स्लोप अलाउज द फॉर वॉटर टू ड्रेन इझिली फॉर बेटर इंटिरियर व्हेंटिलेशन हे पण बघू आपण गेबल इतकं तर लक्षात आलं की तुमचं स्लोपिंग रूफ मध्ये गेबल यूज झाले राईट मधला जो ट्रायंगल आहे किंवा हे हा पार्ट आहे हात मधला याला गेबल आता गेबल कशासाठी दिलाय फॉर एक्झाम्पल ही बिल्डिंग घेतली आपण तर हा रूफ आहे स्लोपिंग राईट आणि हा थोडासा प्रोजेक्टेड बाहेर जेव्हा पाऊस पडलाय किंवा स्नोफॉल झालाय सो याच्यावरून बाहेर निघून जाणार पण जर का ही भिंत याला चिटकून असली असती ही जी गेबलची किंवा ही वॉल आहे ती आणि गेबल रूफ चा हा जो पार्ट आहे याला कनेक्टेड असली असती तर पाण्यात पाऊस मे बी आतमध्ये आला असता किंवा थोडंफार तिथे लिकेज झालं असत सो द गेबल इज युज टू easily uh, drain and for better interior ventilation so gable roof is different and gable is different huh? gable roof manje varcha part jo roof sa hai and gable manje e wali wall kimat itla area बिकॉज आता इथे जी विंडो केली आहे किंवा ही इथे जी विंडो आहे यावाल्या पार्ट मध्ये 
तर तिथे पाणी नाही येत ना सो व्हेंटिलेशन ना आपण मध्ये क्वेश्चन घ्यायचे का मला सगळ्यांना बोर झालेलं वाटत खूप ते थेअरी खूप असली की होत अस ठीक आहे आपण क्वेश्चन आन्सर घेऊ आणि नंतर जी संपायचा का नाही तर जी संपवून टाकू जेंट्रिफिकेशन इज वेन द युनिक क्वालिटी ऑफ अन अर्बन एरिया आर लॉस्ट अँड अप्रोप्रिएटेड वेन वेल्डियर पीपल बिगिन टू मूव्ह इन द एरिया बिगिन्स टू चेंज अँड द करंट रेसिडेंट आर प्राइज आउट दो इट इज नॉट अ प्युअरली आर्किटेक्चरल फॉर्म जेंट्रिफिकेशन एफेक्ट द अर्बन एन्व्हायरमेंट अँड बिल्डिंग बिल्ड देअर ओके म्हणजे काय होत आहे जेव्हा मायग्रेशन होत आहे आणि द रिच ऑर वेल्दी आर पीपल आर कमिंग टू मूव्ह इन तिथलं आर्किटेक्चर चेंज होत कसं होत फॉर एक्झाम्पल आता केशव नगरच आहे मुंडवा चौक तुम्हाला माहिती आहे का माहिती हा तर तिथे मुंडवा म्हणून ऑलरेडी एक एरिया आहे तिथे रुरल जस गाव आहे तसं होत पण नाव तिथे खूप साऱ्या बिल्डिंग स्कीम झाल्या हा खूप साऱ्या सोसायटीज तिथे इन्व्हेस्ट करतायत आणि सुरू करतायत काम किंवा रेसिडेन्सीज बांधायचं सो जेव्हा सोसायटीज येतात तेव्हा रिच पीपल आर गोईंग टू बाय दॅट ठीक आहे तर तिथली अर्बन कॉन्टेक्स चेंज होतो की तिथे सोसायटीज आल्या म्हणजे तिथे शॉप्स आल्या शॉप्स आल्या म्हणजे तिथे ट्रान्सपोर्टच सिस्टम थोडीफार चेंज होणार किंवा रोड नेटवर्क चांगलं होणार सो अर्लियर दॅट वॉज ओनली रुरल एरिया आणि त्याचं ऑक्युपेशन पण वेगळं होत आता दॅट इज चेंजिंग बिकॉज ऑफ केशव नगर दॅट चेंज इज कॉल्ड जेंटिफिकेशन गॉथिक गॉथिक इज अ स्टाईल प्युअरली पॉप्युलर स्टाईल फाउंड इन युरोप इन ट्वेल्थ अँड सिक्सटीन सेंचुरी ग्रीक नंतर रोमन नंतर गॉथिक येते बिकॉज एराज काउंट केलं तर सो गॉथिक तुम्ही शिकाल इट्स नॉट डिग्री ग्रॉइन वॉल्ट आपण बघितला आधीच सो झालं आय नंतर घेऊ गॉथिक नंतर ग्रॉइन वॉल्ट ती बॅरल वॉल्ट बरोबर आपण केली सो आपण क्वेश्चन आन्सर्स घेऊ थोडेसे काय आहे मग आन्सर क्वेश्चन आन्सर्स मध्ये सगळेजण इन्वॉल्व्ह झाले ना तर जो पुढेल नाही तर तुम्ही एकदम असे डल झाले ट्रान्सपरन्सी डेप्थ आहे का नाही पॅटर्न आहे आय मध्ये काय लाईट लाईट पण आहे का ओके हा ट्रान्सपरन्सी मुळे लाईट पण आहे बोनस आहे खजुराव दिले तिथे त्यामुळे आता इथे बघा कोटियाड चे चार इमेजेस आहेत ऑप्शन डी इज राईट आन्सर कॉलम्स वरून लक्षात येत
what type of arch प्रकार सेमी सर्कुलर शेप मध्य नहीं है फ्लैट आतमेंट आत मे फ्लैट जस फॉइल्स विल बी फ्लैट दे माइट बी सिमिलर सेमी सर्क्युलर मध्य समोर ऑर्नामेंटेशन हाँ ठीक है ऑर्नामेंट कुछ ऑर्नामेंट बिल्डिंग न्यू दिल्ली इधे नहीं विचार हाँ पेपर सॉल्व है का which among the following structure combines the columnar and a कॉलमनर म्हणजे ज्याच्यामध्ये सिरीज ऑफ कॉलम्स आहेत आणि हे horizontal beams or lentils so so here now again question was out here no sir you don't have to do that you don't have to do that स्टोन हेज मध्य सीस्ट्रॉइड है इतने फोटो मध्य इतने फोर पीसेस तर दिसता है सो दिस इज कॉन्ट्रोवर्शियल हे दोन तर नक्कीच नाही आहे कॉड ब्रिजेस राईल आणि कैलास टेम्पल एलोरा सो ए किंवा बी असेल त्यांनी बी ऑप्शन ला करेक्ट पद्मनाभपुरम पॅलेस 
not suitable for the example of dome construction in india so which is not a dome nahi khali option se pachas mein hai not suitable to main thoda bata ek da question par approve karu design attributes which are not suitable for the examples of dome construction given below manje ya dome construction madhe kay नाही यूज केले किंवा काय नाही आहे अनस्टेबल सो स्टोन आणि ग्लास आहे इथे स्टोन आहे इकडे ग्लास आहे त्यामुळे ते ऑप्शन नाही येणार अनस्टेबल असिमेट्री असेल कारण इट इज स्टेबल अँड इट इज सिमेट्री नाही म्हणजे ते ऑप्शन करेक्ट येईल बिकॉज इट्स नॉट इट्स सिमेट्रिकल आणि फ्लुइडिटी नाही आहे फ्लुइडिटी जर कमायला गेलं तर ऑपेक आणि ट्रान्सपेरंट आहे रेग्युलर फ्लुइड जी सो बी सी बी सी डी जी हा बी सी डी जी ए सी डी जी कारण बाकी ते सगळे ऑर्गॅनिक ऑर्गॅनिक तर आहे स्टेबल आहे सिमेट्री आहे ते पण आहे सो आन्सर आपलं येत आहे बी सी डी जी आता चेक करू एच पण म्हणत आहे ऑर्गॅनिक ऑर्गॅनिक नाही आहे असं म्हणलं आहे की हा इनऑर्गॅनिक आणि ऑर्गॅनिक दोन्ही नाही आहे ते ग्लास बोथ आर ऑर्गॅनिक ना सो बी सी डी जी एच इज राईट आन्सर मस्त ट्विस्ट केलं इथे ऑप्शन म्हणजे जंतर मंतर जयपूर दिलंय म्हणून जंतर मंतर दोन्ही दिले असते तर कन्फ्युज झालं असत पण पहिला पण ज्याच्यामध्ये इमेज दिसत होती आणि कन्स्ट्रक्शन कमी दिसत होती तेच ना ज्याच्यामध्ये ती रिंग दिसत होती आयडेंटिफाय द झोन्स विच आर पेडिस्ट्रियन पेडिस्ट्रियन म्हणजे काय जे पेडिस्ट्रियन म्हणजे पादचारी मार्ग जो असतो ना तो सो विच इज इट राईट आन्सर त्याच्यामध्ये दिलाय का सी सी इज द राईट करेक्ट पेअर हे हे तुम्हाला एक्झाम मध्ये आलेलं संडेच्या राईट डिस्क्राईब ऑर्डर ही बिल्डिंग कोणाची आहे 
बिल्डिंग चे जे का स्टाइल यूज के लिए तच्छा वरुण का है वर्ड ना आर्ट टेन में कलर्स वापस ले तो मैंने वो ना डी लाइक करा है और तो इंटीरियर खूब कलरफुल है अता स्टाइल्स बगा अपन यह चार अंचे स्टाइल्स बगे तो फिलिप जॉनसन से का है तो ब्रूटलिज्म ये ब्रूटलिज्म वर्ड टेगा करने अच्छा मतलब बर्या पे कि the impact of building is not harmful as such to psychology. So, Philip Johnson cuts a lot. Frankel Wright. Hey, what do you mean? Falling water. So, there is no context in the context. So, there is no context in the context. So, there is no context in the context. There is no context in the context. What is the context in the context? So, a little bit of organic matter is used to be used to be used to be used to be used. Corbusier's style is used to be 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 फ्लावर आईडेंटिफाई करें इसे। ऑनलाइन मारे पर आंसर दो शक्ता दो। सो अपन बहु फ्लावर्स कौन थे कौन थे ना फैशन फ्लावर कौन थे ये फैशन फ्लावर राइट अपना This is passion flower. Passion? Can I put a baby here? Hey, baby, it's a baby. Hey, pass it. It's a multas. It's a charity. Multas. So it is yellow in color. Hey, Wale, I'm in the house. Full more, but it's a little. नीक कमल है नील कमल बेसिकली नील मंडले में उन दो कलर से पन आश्रय रहे अरे ये आश्रय नील कमल जो पाण्डे मधे है तब राइट ये वाले नील कमल सो इतने पानी पन ना होता था मैं नील कमल वाज नॉट द ऑप्शन अमलतास येलो कलर से होता, बुल मोहर पिंक कलर से होता, so we didn't know मानों passion flower is the right answer. Identify. Insect का क्या ना तो भी इधर का सारा कहीं है सोचो। नहीं मतलब ये नहीं डी पड़े। पेंटेगन पर ना स्टार। नहीं मतलब जो हिंदू बोलो ना कि आप लोग पेंटेगन पर ना स्टार ना स्टार पर ना स्टार। बी में तो सी में ना सी। माला पर ना ऐसा आइडिया नहीं है आप लोग अपन बबू शक्ति के लिए सारे काय। 
थॉमस पेंटागन हे असं काहीतरी राईट आन्सर पण हे काय हे काय अजून पण कळलेलं नाही ग्राफ लिहिलंय इन द मॅथमॅटिकल फील्ड ऑफ ग्राफ कॅरी अनडायरेक्टेड ग्राफ विथ टेन वटायसिस अँड फिफ्टीन एजेस इट इज स्मॉल ग्राफ दॅट सर्व ॲज अ मॅथमॅटिकल क्वेश्चन आले हे आणि इट्स नॉट म्हणजे लॉजिकल की तुम्हाला हे माहिती असावं इट्स ओके हा आउट ऑफ नाही देऊ शकत ते म्हणून इथे पकडण्याचं कार्डोर नॉप तर नाहीच आहे वॉटर फिल्टर म्हणजे सो टी कॅटल इज द आपण सगळ्यांचं आग्री करेक्ट आन्सर गुड नॅशनल फ्लॅग यू हॅव स्टडीड सगळे डी ऑनलाईन आता कोणी काय म्हणलं का श्रेया करेक्ट इस्रायल राईट आन्सर तू एलिमिनेशन केलं की तुला माहिती होत गुड तिला माहिती होत ओके नेक्स्ट हे सगळे झाले का याला काय म्हणता येईल आता आपण बघितलं नाही मी क्वेश्चन नाही विचारते मी म्हणते की जर ही बिल्डिंग असली असते तर व्हॉट स्टाईल ऑफ आर्किटेक्चर डायग्रीड इज कन्स्ट्रक्शन टाईप डिकन्स्ट्रक्टिव्हिजम म्हणजे फोटो वरून म्हणते आम्ही मटेरियल नाही रे हा असं काही बिल्डिंग असली असते तर काय वाटलं असतं तुम्हाला व्हॉट स्टाईल इट इज डिकन्स्ट्रक्शन आर्किटेक्चरल इंटिरियर कंपोनेंट इन द इमेज तुम्ही एकदा इमेज बघा मग मी ऑप्शन बघितली सगळ्यांनी फोटो नको काढू थर्टी सेकंड थर्टी सेकंड इमॅजिन कर कि तसं आहे ओके कॅबिनेट कुठे दिसले तिथे मध्ये एक असा होता ओके पॅनल डोअर म्हणजे ज्याला पॅनल जसं हे ग्लास डोअर आहे पॅनल्स म्हणजे जिथे गुडून किंवा कोणते पॅनल्स लावलेले पॅनल डोअर हे जे हे पॅनल हे हे पॅनल वेगळे अप्लाय केले असतात एक फ्रेम आहे एक पॅनल आहे अजून काय कन्फ्युजन क्राफ्टर्स करेक्ट आहे 
एकावर एक ठेवायची टेक्निक ब्रिक मेजनरी स्टोन मेजनरी वॉल बनवण्यासाठी युज केली परगुला आपण बघितला नाही का परगुला म्हणजे हे जे बाहेर पण कॅनोपी बट कॅनोपी म्हणजे कव्हर्ड असत पूर्ण आणि परगुला म्हणजे पार्टली ओपन सो वरती दोन ऑप्शन आहेत परगोला अँड राफ्टर तुम्ही लिहा मग आपण डिस्कस तू लिही ना ऑनलाईन मध्ये पण लिहा हा लेच पण टाकू नॅरो हॉरिझॉन्टल सर्फेस प्रोजेक्टिंग फ्रॉम अ वॉल क्लिप ऑर अदर सर्फेस लेच इज डिफरंट हे जे आहे हे लेच आहे ब्रिक लेच इट कॅन बी कॉल्ड ॲज प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन किंवा जी लेज वॉल असते ज्याला एक्झॅक्टली म्हणता येते मला नाही 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 आता जसं कमोड आहे तर कमोड डायरेक्ट वॉलला नाही लावू शकत आपण तर तिथे एक लेज वॉल क्रिएट करतात एक अशी वॉल अलग अलग शब्द हो म्हणजे स्टेप सारखी पण नुसत लेज टाकलं ना आपण लेज वॉल टाकून हे लक्षात येईल वॉट इज लेज वॉल रिझेम्बलिंग शेल्फ ऑर प्रोजेक्टिंग फ्रॉम अ वॉल बट इट इज नॉट ऑलवेज इन यूज समटाइम्स इट इज जस्ट टू आयडेंटिफाय की इथे दुसरी काही एलिमेंट आहे म्हणजे अस्थेटिक किंवा जे आपण कॉलम्स टाकतो तर नेहमी स्ट्रक्चर अँड कॉलम्स नसतात कधी कधी दे आर ओनली फॉर ऑर्नमेंटेशन पर्पज तर असं लेज वॉल पण ऑर्नमेंटेशन सारखं टाकू शकतो नॉट इन यूज हा तर ही इथे लेज वॉल जी यूज केली आहे ती वेस्ट पाईप साठी केली आहे तर नुसतं लेज जे म्हणलं आहे दॅट इज ऑल्सो अ प्रोजेक्शन बट नॉट ऑलवेज अ वॉल projecting from a wall clip or other surface images bagaycha hai plot se architect ha ithe let's discuss this is also a let's this is acting as chajja but also a let no alay lakshat so ithe dishtayega tumhala jar photo baghaycha asel parat tar bolu shakto options dishtay ha baghe so this is let over here are five this are five ithe he niche pan hai थर्ड म्हणजे फायरफेस बघू आपण एकदा एकदा परत बघितला का तुम्ही सगळ्यांनी लॅमिनेटेड डोर दिसला का कि पॅनल डोर फ्लोर मे हा इथे फ्लोर आहे तर पॅनल डोर आणि लॅमिनेटेड फ्लोर बघायचं आहे परत वॉर्ड्रोप दिसला का लेज दिसली का लॅमिनेटेड फ्लोर आहे डोर नाही 
सो आंसर इज राफ्टर दिसले दिस इज राफ्टर त्यानंतर स्टोन मेजनरी नाही हे स्टोन मेजनरी म्हणजे काय एकावर एक ठेवलेले स्टोन नाही मेजनरी म्हणजे बनायला पाहिजे भिंत बनायला पाहिजे त्याची म्हणजे काहीतरी एलिमेंट बनायला हा वाडा जस ब्रिक मेजनरी म्हणजे काय ब्रिक वॉलच वेगळे वेगळे ब्रिक्स कशा प्रकारे लावलेले त्याचे वेगळे वेगळे टाईप्स असतात मेजनरी म्हणजे काय म्हणजे एकावर एक लेईंग ऑफ ब्रिक्स किंवा लेईंग ऑफ स्टोन सो दॅट इज नॉट विजिबल हर्थ आहे कॅबिनेट नाहीये हे कन्सिडर करू शकतो अजून कुठे आहे का हे आहे कॅबिनेट पण कन्सिडर केलं ई दिलंय त्याने एफ आहे लॅमिनेटेड फ्लोर लॅमिनेटेड म्हणजे काय लॅमिनेट इज वुडन हा दॅट इज लॅमिनेट जस सनमाईका वगैरे म्हणतात ना इंग्लिश मध्ये लॅमिनेट पॅनेल डोर नाही डोर दिसलाच नाही वॉर्ड्रोब नाही सो कॅबिनेट आणि वॉर्ड्रोब मध्ये फरक लक्षात आलाय कॅबिनेट खाली होते वॉर्ड्रोब म्हणजे अख्खे मोठे कबर्ड असतो आणि लेच सो लेच आहे ही जी आहे लेच म्हणजे कधी कधी युजफुल असत कधी कधी डेकोरेटिव्ह जस टॉयलेट मध्ये लेज वॉल जी युज केली आहे तर तिथे पाईप साठी समटाइम्स इट इज नॉट रिक्वायर्ड पण युज करतो दॅट इज डिफरंट आलं लक्षात सगळ्यांना हा तुम्हाला जमले एलिमेंट शोधायला फोर मोस्ट अप्रोप्रिएट आर्किटेक्चरल कंपोनंट अँड एलिमेंट ऑफ आर्किटेक्चरल कंपोजिशन दॅट यू फाइंड इन द इमेज वन ऑफ कोच ऑफ जवाहर कला केंद्र जयपूर डिझाईन बाय चार्ज केरी आर्किटेक्चरल कंपोनंट बघितलं ऑप्शन असतील ऑप्शन असतील ऑप्शन असतील वेट एकदा फोटो बघून घ्या आणि ऑब्झर्व्ह करा झालं हे काय हाईट काय नाही नाही त्याच्यावर कुठे म्हटलं हे लाईट नाही ते इमेज मध्ये मे बी तिथे मार्बल किंवा असं काही असू शकेल म्हणजे सँडस्टोन ला कव्हर करण्यासाठी असू शकेल नॉट शुअर करेक्ट मी सगळ्यांच करेक्ट ठेवतो एबीसीडी लिहा म्युरिल्स डॉर्मर विंडो माहिती आहेत का तुम्हाला पण चेक कर सो डॉर्मर विंडो इज समथिंग इन द दिस काइंड ऑफ रूफ हे जे प्रोजेक्टेड रूफ आहे त्या रूपच्या अंदर जी विंडो येते ती डॉर्मर आहे नॉट चिमणी चिमणी रूफच्या वरती अशी वर निघून जाते ही साईड लाईन रूम म्हणजे स्पेस असते काय मला नाही कळत 
बिल्डिंग मध्य सो इट्स नॉट खूब मोटी स्पेस न रूम नहीं ऑर्डर कशाला चार अमन बर नहीं वाटते का खूब हलूह घते ठीक है अच्छा टेन थर्टी फोर ठीक है लास्ट क्वेश्चन ओपन एयर थिएटर ठीक है ना तुला महती है ना ओपन एयर थिएटर इज करेक्ट है जियोमेट्रिक है म्यूरल्स का सेंट्रलिटी है डॉम विंडो स्काइलाइट कन्सिडर के रूफ मधुन लाइट हाँ ऑर्डर काय कंसीडर केले आहे आय डोंट अंडरस्टैंड तुम्ही लिहिले आहे का ऑर्डर हो स्टेप कधी कधी म्हणून मी ऑर्डर केले स्टेप खाली येतो आणि डोंट अंडरस्टैंड स्टेप खाली येतो म्हणून मी ऑर्डर केले स्टेप खाली येतो आणि डोंट अंडरस्टैंड स्टेप खाली येतो आय डोंट अंडरस्टैंड म्हणून मी ऑर्डर केले स्टेप खाली येतो आणि डोंट अंडरस्टैंड स्टेप खाली येतो आय डोंट अंडरस्टैंड म्हणून मी ऑर्डर केले स्टेप खाली येतो आणि डोंट अंडरस्टैंड म्हणून मी ऑर्डर केले स्टेप खाली येतो आणि डोंट अंडरस्टैंड म्हणून मी ऑर्डर केले स्टेप खाली येतो आणि डोंट अंडरस्टैंड म्हणून मी ऑर्डर केले स्टेप खाली येतो आणि डोंट अंडरस्टैंड म्हणून मी ऑर्डर केले स्टेप खाली येतो आणि डोंट अंडरस्टैंड म्हणून मी ऑर्डर केले स्टेप खाली येतो आणि डोंट अंडरस्टैंड म्हणून मी ऑर्डर केले स्टेप खाली येतो आणि डोंट अंडरस्टैंड म्हणून मी ऑर्डर केले स्टेप खाली येतो ऑर्डर आणि ऑर्डर आणि ज्योमेट्री ज्योमेट्री नाही लिहिलं तरी पण ज्योमेट्री नाही ज्योमेट्रिक आहे बिकॉज सर्कल आणि मग हे सगळं एक सिमेट्री मध्ये जात आहे ज्योमेट्री ठीक आहे हा ज्योमेट्रिक शेप्स पण येतात सो होमवर्क मध्ये काय घ्यायचा काय करा ठीक आहे आज आपण आर्किटेक्चर टर्म्स अजून शिकलोय तर ती पीपीटी आजच्या टर्म्स मध्ये पण ऍड करायची वेबसाईट ग्रेट बिल्डिंग ऑनलाईन आणि ती क्लासरूम वरती पण लिंक शेअर केलेली आहे तर क्लासरूम वरती अपलोड करा तुम्ही जे काय करताय कंप्लीट करा आज तेच होमवर्क सगळं कम्प्लीट करा ठीक आहे आणि ठीक आहे मग आज नवीन काही नाही देत काही पण अडचण असली तर सांगा तुझे आधीपासून सगळे होमवर्क वाटले काही नाही केले सगळे अपलोड कर